this lecture next we are going to start a beautiful chapter that is called magnetically coupled circuit right so magnetically coupled circuits la enna na vishayams la andu ungalku theriva theriyum appadina first of all what is the purpose of magnetic coupling circuit romba simple ah sonna appadina ipo nama generator la andu generator la seri ipo neenga motor side la seri generator side la nama generate pandra energy mechanical இது வந்து ரிசீவிங் எண்ட்ல நம்ம டெலிவரி பண்ற எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் இப்ப ஃபேன் இன்டெக்ஷன் மோட்டர் நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாமே மெக்கானிக்கல் ரைட் அப்ப நம்ம ஆனா டிரான்ஸ்பர் பண்ற எனர்ஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோ ஒரு டொமைனுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டொமைனுக்கும் மெக்கானிக்கல் டொமைனுக்கும் நடுவில் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு ஒரு மீடியமா நம்ம யூஸ் பண்றதா இந்த மேக்னெட்டிக் மீடியம் சோ மேக்னெட்டிக் கப்ளிங் சர்க்கியூட் முழுக்க முழுக்க யார் கூட டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் எ மீடியம் and it is helping us to transfer the energy from mechanical domain to electrical domain or electrical domain to mechanical domain that is the purpose of magnetically coupling circuit right so generally what is relation electrical la our current la vand i la represent panuvom right idhe vand magnetic la instead of using current we are using flux that is the primary difference between magnetic electrical domain and magnetic domain and second thing is voltage electrical la nam use pandra voltage various மேக்னெட்டிக் டொமைன்ல இதுக்கு பதிலா நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா மேக்னட்டோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் னு சொல்வாங்க தட் இஸ் எம்எம்எஃப் ரைட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்டு கரண்ட் n i அப்படி சொல்றோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் திங் நீங்க கரண்ட் இப்ப நம்ம யார யூஸ் பண்ண போறோம் ஃப்ளக்ஸ் சோ ஐ கேன் ரிப்ளேஸ் இட் பை n 5 தட்ஸ் ஆல் ரைட் நெக்ஸ்ட் திங் நீங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறது ரெசிஸ்டன்ஸ் r ரைட் அந்த வேல்யூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ρ l a இதுக்கு மேல இங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to use reluctance right reluctance எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் yes sir இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா l divided by mu upon a that is the representation of reluctance where mu is permeability of the core அப்படினா मीनिंग என்ன அப்படினா ஒரு கோரால எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவா வந்து flux வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் right i can say see that reluctance அப்படிங்கிறது ஒரு opposition element அதாவது flux வந்து oppos பண்ணதா அந்த reluctance அண்ட் ரிலக்டன்ஸும் பர்மியபிலிட்டியும் ஆப்போசிட்ல இருக்கா அப்படினா மீனிங் என்ன அப்படினா பர்மியபிலிட்டியும் ரிலக்டன்ஸும் डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் இஃப் யுவர் கோர் ஹஸ் மோர் பர்மியபிலிட்டி இன் தி சென்ஸ் वी कैन ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோர் फ्लக்ஸ் டு தி கோர் ரைட் சோ தட் இஸ் தி ரிலேஷன் बिटवीन फ्लக்ஸ் அண்ட் பர்மியபிலிட்டி ஓகே ஃபைன் சோ இப்போ நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா மேக்னெட்டிக் கப்ளிங் நெட்வொர்க்ஸ் என்னென்ன மாதிரியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அதுல வந்து ஒரு நெட்வொர்க் வந்து சீரியஸ் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு நெட்வொர்க் பேரலல் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது மட்டும் இந்த லெக்சர்ல பார்க்கலாம் ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் we will see in the next lecture right so that is very important to know the basic properties of magnetic domain right so first of all let me take a serial circuit serial circuit abina enna suppose if there are cores we have few more cores na enna panna pora abina see let me connect some coil here sorry wait so let me connect some coil here similarly let us keep some coil here similarly let us keep some coil here So in the way, another way now, I am taking a series core, right? So core where I am going to connect it, but a series will connect it, right? So in this way, I will take one more core. Let me show you. Other than that, core only will be connected to one another, parallel will connect to one another, right? That is core shell type of transformer. Let me show you. This is called shell type of transformer, right? Now, if you observe it, you will see that your lines are. Now, if you observe it, you will see that your lines are. Now, if you observe it, you will see that your lines are. Now, if you observe it, you will see that your lines are. Now, if you observe it, சீரியஸ்ல டிராவல் பண்ணும் ஒரே ஒரு பேக் மட்டும் தான் ஆனா எதுல ஃப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி டிராவல் பண்ணும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டிராவலிங் த்ரூ திஸ் லைன் ரெஸ்ட் ஆஃப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டிராவலிங் த்ரூ திஸ் லைன் கிளியர் இத அப்சர்வ் பண்ணுங்க வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் இஃப் யூ வில் கோ फ्रॉम ஹியர் நான் இங்க இருந்து போறா அப்படினா இங்க இருந்து நம்ம டிராவல் பண்ற ஃப்ளக்ஸ் இங்க ரெண்டா பிரேக் ஆகுது கரெக்ட்டா லெட் மீ கால் இட் as 5 1 அப்ப இதுல போற ஃப்ளக்ஸ் 5 2 இதுல போற ஃப்ளக்ஸ் 5 3 ரைட் அப்ப இங்க இருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ற ஃப்ளக்ஸ் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் 5 1 Pi two plus pi three according to KCL, correct? Huh? So that means if we are applying this, then we are going to apply flux. Same flux, huh? the entire circuit will travel. Correct? Huh? Flux and current are the same. Huh? Circuit, huh? Flux same huh? Series circuit, the flux is same as the series circuit. Flux is divided by the parallel circuit. Right? So that is the difference between series and the parallel circuit. Correct? Huh? Okay. If we are looking at this circuit, then huh? we have three types of resistors. In the first core, resistors are reluctance offered by the first core. Let me call this S one. Reluctance offered by the second core, let me call it as S2. Reluctance offered by the third core, let me call it as S3. Right? अब इनके total reluctance है ना वो series circuit का ना। अब total resistance ना मैंने पढ़ी ना। Total resistance मैंने अभी ना। We have to add all reluctance. Correct? इनके ना एक बार क्या? Parallel circuit, right? So इनके 
there is one more line. Let me call it as. Ido da electric sundi S2. Let me call it as. Ido da electric sundi S3. Right. First line ido da electric sundi S1. Let me tell you. Right. So if the electrical circuit da na we draw for na bilam. First, in the core ito, let me draw the electrical circuit. Yebdi varay niya. From this supply, we are giving some values. Right. And then reluctance S1. Reluctance S2. Reluctance S3. Since all are connected in series. That is how we are converting this domain from magnetic to electrical, right? Okay. अब इंगे total S equal to n over m. S equal to equal to S1 plus S2 plus S3. S को formula है ना that is L1 divided by mu into a, right? Since there is a series coil, अब इंगे इधर इधर आओ तो इंगे call it as L by permeability mu, right? That is L1 divided by mu a1 plus L2 divided by mu a2 plus L3 divided by mu a3. Clear length of in the length of L1, this is L2, this is L3. Clear? And then area A1, A2, A3. That is how we are finding total resistance or reluctance offered by the series code. This is the parallel level domain, magnetic domain, the parallel level domain. That is, if you can redraw the internal circuit video, see, from this supply, right, we have a reluctance S1, that is S1, right? And then, in the end line of break, I come like this. So, there are two lines, they are being break like this. So this is S2, this is S3, this is S1, right? So from this supply. So that is the equivalent circuit from magnetic domain to electrical domain, right? Okay. So that is the relation between electrical domain and mag magnetic domain. I hope you understand this logic, right? So in this let me take one more transformer. But our transformer sometimes in our company, if you observe, you will have a air gap, right? Air gap or what? If you represent it, sometimes your transformer is being represented like this. Like, right? And uh, in between the transformer, you will have a air gap. So, air gap is another problem. Air gap of being another. See, let me take this distance is L2, right? And uh, core length, thing in our current pass on bro. Here, I am considering this length is S1, right? And the resistance offered by this one is S1. Air gap in our current pass is S2, right? Why? Because we have two different cores, right? Other uh, two different medium to transfer the flux. If our flux on the other travel from home. You will then travel from home. But serious circuit now, that is correct. On a core level, some resistance will come. In the air gap, there is some resistance will come. Correct? Since your circuit is serious, flux is traveling through the medium of core and the air, right? So, in the way circuit will come, okay, your circuit, the total S equal will become S1 plus S2 only. What about the value of S1? S1 is, again, what we saw, reluctance can be written as, and that is S is equal to L by mu into A. So, it can be further written as L1 divided by, again, A into, that is mu into A1. Plus L2 divided by mu into A2. Clear? A2 is the area offered by the area. Clear? So that is how we are finding reluctance offered by the series and the parallel magnetic course. Right? So these things are very important. And sometimes you can expect some numerical questions. So in the morning, we will find out the total reluctance offered by the circuit. In the morning, we right? So this is all about basics of magnetically coupled circuits. Right? So first, we will talk about magnetic medium. So we will talk about magnetic medium. So we will talk about magnetic medium. Electrical domain and electrical domain. We will compare how we are going to compare. We will talk about the relation. Next lecture, we will talk about. I hope you all understand this logic of the circuit. Where are the doubts? You can ask me in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you all.